ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஃபோக்கஸ் எடுக்கேஷன் ஹாப் தமிழ் இந்த வீடியோவில் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி எக்ஸசைஸ் சம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் இல்லுஸ்ட்ரேஷன்ஸ் அண்ட் எக்ஸசைஸ் சம்ஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம எக்ஸசைஸ் நம்பர் சிக்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் அண்ட் இல்லுஸ்ட்ரேஷன் சம்ஸ் பார்த்தா தான் இது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவே புரியும் இதுதான் வந்து அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷனோட ஃபைனல் சம் ஆல்ரெடி இல்லுஸ்ட்ரேஷனில் ஒரு நாலு சம் இருக்குது அண்ட் எக்ஸசைஸில் சிக்ஸ் சம்ஸ் இருக்குது இந்த பத்து சம்மையும் நீங்கள் கரெக்டாக படிச்சுட்டாலே அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷனில் எந்த கொஷின் கேட்டாலும் உங்களால் கரெக்டாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் என்னென்ன அக்கௌண்ட்லாம் அசட்டில் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்குறது தான் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஸோ ஃபஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் ஸ்டார்டட் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ் அண்ட் குட்ஸ் கேஷ் வச்சும் குட்ஸ் வச்சும் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்போது நம்ம இப்போ அசட் சைடில் என்னென்ன ஓப்பன் பண்ணுவோம் கேஷ் ஆரம்பிக்கிறோம் அண்ட் குட்ஸ்னால் என்ன சொல்லியிருக்க ஸ்டாக் ஸோ அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்சாக்ஷன்லேருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கு கேஷ் அண்ட் குட்ஸ் குட்ஸுக்கு பதிலாக ஸ்டாக்குன்னு எழுதணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அது ஓப்பன் பண்ணணும் தென் செகண்ட் ஒன் சோல்டு குட்ஸ் டு சண்முகம் on credit for 50,000 சண்முகமுக்கு குட்ஸ் விற்கிறோம் அப்போ ஸ்டாக்லேருந்து கம்மியாகும் கிரெடிட்டில் விற்கிறோம் கிரெடிட்னால் கடனில் விற்கிறோம் அவர் ஒன்றும் காசு கொடுக்கலன்னு அர்த்தம் நம்ம யாருக்காவது கடன் கொடுக்குறோன்னா அவங்க பேர் டெட்டாருன்னு சொல்லுவோம் அவங்க அசட் சைடில் தான் வருவாங்க ஓகே அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம யாருக்காவது கிரெடிட் கொடுக்குறோன்னா டெட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது அசட் சைடில் வரும் ஏன் அசட் சைடில் வரும்னா இவங்க எப்படி இருந்தாலும் நம்மளுக்கு காசு கொடுத்து தான் ஆகணும் ஸோ இவங்கக்கிட்டேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு காசு வரப்போகுது அதனால் இவங்க நம்மளோட அசட்டாக கன்சிடர் பண்ணுவோம் தென் ரிசீவ்ட் கேஷ் ஃப்ரம் சண்முகம் இன் ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் அப்போ இங்கே ஆல்ரெடி கேஷ்னு இருக்குது கேஷ் அக்கௌண்ட் ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணியாச்சு ஸோ ஒரு அக்கௌண்ட்டு ஒரு வாட்டி ஓப்பன் பண்ணால் போதும் தென் சேலரி அவுட்ஸ்டாண்டிங் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கிற வார்த்தை லயபிலிட்டியில் வரும் ஓகே ஸோ நீங்கள் இங்கே கேபிட்டல் ப்ளஸ் லயபிலிட்டி போடுவீங்கள அந்த லயபிலிட்டியில் இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து சேலரி அவுட்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு போடணும் ஓகே சேலரி அவுட்ஸ்டாண்டிங்கோட மீனிங் என்னென்னா சேலரி கொடுக்கணும் ஆனால் கொடுக்காமல் இருக்கும் அப்படின்றது அது வந்து நம்ம கேபிட்டல்லேருந்து எடுத்து நம்ம பே பண்ணுவோம் சம் போடும்போது உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் தென் குட்ஸ் காஸ்டிங் தௌசண்ட் கிவன் ஆஸ் சேரிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் குட்ஸை சேரிட்டினா இந்த இந்த ஆஸ்ரமம் அதெல்லாம் இருக்கும் பார்த்திங்களா நம்ம ஒரு அது விற்காமல் காசுக்காக விற்காமல் நல்லது செய்கிறதுக்கு கொடுத்துருக்கோம் குட்ஸை அப்போ இது என்னென்ன ஆகும் அப்படின்னா இது நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் மாதிரி தான் ஸோ கேபிட்டலில் இருந்தும் தௌசண்ட் கம்மியாகும் அண்ட் குட்ஸ் விற்கிறதுனால ஸ்டாக்கில் இருந்தும் தௌசண்ட் கம்மியாகும் தென் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பெய்டு இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பெய்டுனா நம்ம இதை பே பண்ணியிருக்கோம் இன்சூரன்ஸுக்கு காசு கட்டியிருக்கோம் அப்போ கேஷ்லேருந்தும் போகும் இது நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் அதனால் கேபிட்டல்லேருந்தும் மைனஸ் ஆகும் தென் இதில் எந்த அக்கௌண்ட்டும் ஓப்பன் பண்ண தேவையில்லை இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பெய்ட் ப்ரீபெய்டு ப்ரீபெய்டுனா என்னென்னா நம்ம முன்னாடியே பே பண்ணிட்டோன்னு அர்த்தம் ஓகே இங்கே அவுட்ஸ்டாண்டிங் பார்த்திங்கள இங்கே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு நியூ வேர்ட்ஸ் வந்திருக்கோம் இது பார்த்திங்கன்னா இங்கே அவுட்ஸ்டாண்டிங்னு இருக்குது அவுட்ஸ்டாண்டிங்கிறது நம்மளுக்கு லயபிலிட்டி இங்கே எழுதியிருக்கேன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் லயபிலிட்டி அவுட்ஸ்டாண்டிங்கோட மீனிங் என்னென்னா நம்ம பே பண்ணணும் ஆனால் பண்ணாமல் இருக்கோம் அப்படின்றது இதை கேபிட்டல்லேருந்து காசு எடுத்து நம்ம பே பண்ணுவோம் இன்னொன்று ப்ரீபெய்ட் ப்ரீபெய்டுனா ஆல்ரெடி பே பண்ணிட்டோம் அடுத்த மாதம் கட்ட வேண்டிய ஐநூறுரூபாவை இந்த மாதமே கட்டிட்டோம் அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு ஒரு அசட் ஸோ அசட் சைடில் வரும் அதனால் இங்கே என்ன அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுவோம் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் ப்ரீபெய்டு அக்கௌண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இங்கே ஓப்பன் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டால் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அவுட்ஸ்டாண்டிங்னால் லயபிலிட்டி சைடில் வரும் ப்ரீபெய்டுனா அசட் சைடில் வரும் ஏன் வருது அப்படின்ட்டு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம சம் போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டார்டட் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ் அண்ட் குட்ஸ் நான் கொஷின் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு பாதி ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும் ஸோ நல்லா கவனிங்க நம்ம பிஸ்னஸ் 
கேஷ்லேயும் எயிட்டி தௌசண்ட் ஆட் ஆகும் ஸ்டாக்லேயும் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆட் ஆகும் கேபிட்டலில் தான் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி போடுவோம் ஏன் கேபிட்டலில் போடுறோன்னா பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுற அமௌண்ட்டுக்கு பேர் கேபிட்டல் ஸோ நம்ம அந்த அமௌண்ட் கேபிட்டலில் தான் எடுத்துகிட்டு போய் காமிப்போம் அந் கேபிட்டலில் என்ன அமௌண்ட் போடணும்னா எயிட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் என்ன வருதோ அது தான் நீங்கள் கேபிட்டலில் போடுவீங்க இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டிரான்சாக்ஷன் எழுதிக்கோங்க அசட் சைடில் நான் இப்போ என்னென்ன அக்கௌண்ட்லாம் உங்களுக்கு வரும்னு சொன்னனோ அந்த அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து இங்கே எழுதிப்பீங்க இந்த நாலு அக்கௌண்ட் தான் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதை டைரெக்டாக எழுதிடுவீங்க தென் லைபிலிட்டி சைடில் கேபிட்டல் ப்ளஸ் லைபிலிட்டி ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு டிரான்சாக்ஷன் பாருங்கள் டிரான்சாக்ஷன் இருக்க இடத்துல கொஷின் அப்படியே எழுதுனா போதும் கேஷில் எயிட்டி தௌசண்ட் ஸ்டாக்கில் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் உள்ளே கொண்டு வரோம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இது வந்து நம்ம கேபிட்டலில் போடுவோம் ஓகே நம்ம பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோனாலே அந்த அமௌண்ட் எடுத்து கேபிட்டலில் என்டர் பண்ணணும் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஒரு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் முடிஞ்ச அப்புறமும் ஈக்குவேஷன் போடணும் அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கணும்னா இது வரைக்கும் என்னென்னலாம் நடந்திருக்கோ அதில் காமிக்கணும் இப்போ இதில் கேஷில் எயிட்டி தௌசண்ட் இருக்குது ஸ்டாக்கில் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது கேபிட்டலில் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது மீதி இருக்க இடத்துல ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே இல்லைனா ஆசிட்டிஸ் நீங்களும் அப்படியே லீவ் இட் ஆஸ் பிளாங்க் தென் செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் சோல்டு குட்ஸ் டு சண்முகம் ஆன் கிரெடிட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்போது நம்ம சண்முகமுக்கு குட்ஸ் விற்கிறோம் அப்போ நம்ம ஸ்டாக்கில் இருந்து மைனஸ் ஆகும் ஏன்னா நம்ம விற்கும்போது நம்ம கிட்டே இருந்து கம்மியாகும் அதனால் ஸ்டாக்லேருந்து மைனஸ் ஆகும் க்ரெடிட்டில் விற்கிறதுனால நம்ம கிட்டே இருந்து யாராவது கடனில் வாங்கியிருக்காங்கன்னா அவங்கள டெட்டாருன்னு சொல்லுவோம் ஸோ டெட்டார்லேயும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்கும் நீ பாருங்கள் செகண்ட் ஒன் ட்ரான்சாக்ஷன் எழுதிக்கோங்க ஸ்டாக்லேருந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நம்ம விற்கிறோம் டெட்டாரில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆட் ஆகுது ஏன் ஆட் ஆகுதுன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அவர் நம்மளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் ஸோ நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணிப்போம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் எப்படி போடணும் இங்கே எதுவுமே இல்லைன்னா அப்படியே விட்டுறக்கூடாது ஆல்ரெடி இருக்க ஈக்குவேஷனை கன்சிடர் பண்ணணும் இப்போ நம்ம போட்டிருக்க ட்ரான்சாக்ஷனையும் கன்சிடர் பண்ணணும் இது ரெண்டுமே கன்சிடர் பண்ணி நம்ம எவ்வளோ டோட்டல் இருக்கோ அதை போடணும் இங்கே எயிட்டி தௌசண்ட் ஸ்டாக் இருக்குது அதில் ஃபிஃப்டி நம்ம சேல் பண்ணிட்டோம் மீதி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இங்கே ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆசிட்டஸ் அப்படியே வரும் இங்கே ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆசிட்டஸ் அப்படியே வரும் இப்போ தேர்ட் ஒன் ரிசீவ்டு கேஷ் ஃப்ரம் சண்முகம் இன் ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஃபுல் செட்டில்மெண்ட்னா அவர் ஐம்பதாயிரம் ரூபா கொடுக்கணும் ஆனால் நாற்பத்தி ஒம்பதாயிரம் தான் கொடுப்பார் அதுக்கு மேலே அவர் ஒரு ரூபா கூட கொடுக்க மாட்டார் இதுதான் வந்து ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் அப்போ இதோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து மூணு இடத்துல வரும் அதாவது கேஷ் வந்து நம்மளுக்கு ரிசீவ் ஆகிருக்கு ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஸோ கேஷில் ஒரு ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் போடுவோம் அண்ட் டெட்டாஸ்ன்னு ஒன்று ஓப்பன் பண்ணோம் இல்லையா அதில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆல்ரெடி இருந்திருக்கும் அந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்னை ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் அப்படின்றதுனால அந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்மே மைனஸ் பண்ணணும் டெட்டாரில் ஓகே தென் இன்னொன்று அவர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கொடுக்கணும் ஆனால் நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் தான் கொடுத்துருக்காரு அப்போ இது நம்மளுக்கு லாஸ் எவ்வளோ லாஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் பண்ணுங்கள் தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்மளுக்கு லாஸ் நம்மளுக்கு எதாவது லாஸ் எதாவது எக்ஸ்பென்ஸ் எதாவது வந்ததுன்னா அதை நம்ம கேபிட்டலில் மைனஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதனால் இது மூணு இடத்துல வரும் ஓகே கேஷ் ரிசீவ் ஆகுது அண்ட் டெட்டாரில் ஃபுல்லாக மைனஸ் பண்ணிடுவோம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்படியே ஃபுல்லாக மைனஸ் பண்ணிடுவோம் இங்கே நம்ம தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து லாஸ்ன்னு காமிப்போம் இப்போ வந்து சொல்யூஷன் பாருங்கள் கேஷ் ரிசீவ் ஃப்ரம் சண்முகம் இன் ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் கேஷ் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ரிசீவ் ஆகுது நம்மளோட டெட்டார் அவர் கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை ஃபுல்லாக மைனஸ் பண்ணிடணும் ஏன்னா இதில் ஃபுல் செட்டில்மெண்ட்டுன்ற ஒரு வார்த்தை இருக்குது தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்மளுக்கு லாஸ் ஸோ அதை கேபிட்டலில் மைனஸ் பண்ணணும் கேபிட்டலில் நம்மளுக்கு எதாவது லாஸ் இல்லை எக்ஸ்பென்ஸ் எதாவது வந்ததுன்னா மைனஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது டிரான்சாக்ஷனுக்கு அப்பு
அதில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அவர் கொடுத்த மாதிரி ஃபுல் செட்டில்மெண்ட்டுன்ற டேர்ம் வந்திருக்கு அதனால் இங்கே ஜீரோ தென் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ லாஸு தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இப்படி தான் வந்து ஈக்குவேஷன் போடணும் தென் ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் சேலரி அவுட்ஸ்டாண்டிங் த்ரீ தௌசண்ட் சேலரி அவுட்ஸ்டாண்டிங்னால் நம்ம சேலரி கொடுக்காமல் இருக்கோம் ஆனால் அது என்றைக்கா இருந்தாலும் கொடுத்ததாகணும் இது வந்து நம்ம லயபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் அதனால் கேபிட்டல்லேருந்து காசு எடுத்து தான் நம்ம பே பண்ணுவோம் ஸோ கேபிட்டல்லேயும் த்ரீ தௌசண்ட் மைனஸ் ஆகும் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கிற ஒரு காலம் போட்டுட்டு அதுலேயும் த்ரீ தௌசண்ட் நம்ம எடுத்து வைப்போம் இங்கே பாருங்கள் சேலரி அவுட்ஸ்டாண்டிங் கேபிட்டலேருந்து எடுத்து நம்ம தனியாக எடுத்து வைப்போம் அவுட்ஸ்டாண்டிங் கிட்டு லயபிலிட்டிஸில் ஓகே இதுதான் வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங் நம்ம கம்பெனியோட காசுலேருந்து தான் சேலரி கொடுப்போம் ஸோ கம்பெனியோட கேபிட்டல்லேருந்து காசு எடுத்து நம்ம லயபிலிட்டியில் எடுத்து வைப்போம் அப்புறமா கொடுக்கறதுக்கு இதுதான் வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங்கோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பட் தென் ஈக்குவேஷன் பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி இருக்க ஈக்குவேஷன் இங்கே கேஷ் எவ்வளோ இருக்கு ஆசிட்டிஸ் இங்கெல்லாம் எந்த சேஞ்சஸுமே இல்லை அசட் சைடில் லயபிலிட்டி அண்ட் கேபிட்டல் சைடில் நம்மக்கிட்ட ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் கேபிட்டல் இருக்கு பட் அதில் த்ரீ தௌசண்ட் நம்ம சேலரி அவுட்ஸ்டாண்டிங்க்கு எடுத்து வைக்கிறோம் ஸோ அப்போ த்ரீ தௌசண்ட் மைனஸ் ஆகி ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் தான் வரும் இங்கே அவுட்ஸ்டாண்டிங்க்கு த்ரீ தௌசண்ட் ஆசிட்டிஸ் அப்படியே வந்துடும் தென் இப்போ ஃபிஃப்த் ஒன் குட்ஸ் காஸ்டிங் தௌசண்ட் கிவன் டு சேரிட்டி சேரிட்டிக்கு கொடுக்குறோம் அதாவது நல்லது செய்கிறதுக்கு கொடுக்குறோம் காசில் நம்மளுக்கு வராது இந்த இது எப்படி போடணுன்னா குட்ஸ் கொடுக்குறோம் குட்ஸ் கொடுக்குறோன்னா ஸ்டாக்லேருந்து மைனஸ் ஆகும் அண்ட் இது நம்மளோட எந்த ப்ராஃபிட்டுமே கிடையாது ஸோ அதனால் நம்ம லாஸ்லேருந்து தௌசண்ட் மைனஸ் ஆகும் ஏன்னா இது ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் மாதிரி தான் நம்மளுக்கு என்ன தான் நல்லதே பண்ணாலும் பிஸ்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராஃபிட் மோட்டிவில் தான் இருக்கணும் இது நம்ம சேரிட்டிக்கே கொடுக்குறோன்னா இது ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் மாதிரி ஸோ அப்போ கேபிட்டல்லேருந்து மைனஸ் தௌசண்ட் பண்ணிடுவீங்க இங்கே பாருங்கள் ஃபிஃப்த் ஒன் ஸ்டாக்லேருந்தும் தௌசண்ட் வெளியே போகும் ஏன்னா குட்ஸ் கொடுக்குறோம் அண்ட் கேபிட்டல்லையும் மைனஸ் தௌசண்ட் ஆகும் ஏன்னா இது நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் இங்கே ஆல்ரெடி கேஷில் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மைனஸ் தௌசண்ட் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் மைனஸ் தௌசண்ட் பண்ணால் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இங்கே அந்த அவுட்ஸ்டாண்டிங்கில் எந்த சேஞ்சஸும் வராது ஆசிட்டிஸ் போட்டுருவீங்க இது மாதிரி அக்கௌண்ட்ஸில் நீங்கள் பேசிக் கான்செப்ட் புரிஞ்சு சம் போட்டிங்க ஏன் இது வருது எதனால இந்த அமௌண்ட் இங்கே போடுறோம் அப்படின்னு உங்களை நீங்களே கொஷின் கேட்டு படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போதே இது ஏன் போடுறோம் எதுக்கு போடுறோன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் Then, insurance premium paid. Insurance premium paid is an expense. Insurance is paid for the money. Then, the cost is paid for the capital. That is an expense. So, then, the cash is paid for 3,000. The capital is paid for the money. So, we pay for it. That is an expense. Next step is the equation. This is 1,29,000 cash. We pay for 3,000. இப்போ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் இருக்கும் இங்கே ஸ்டாக்கில் ஆசிட்டிஸ் அண்ட் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி கேபிட்டல் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்குது அதில் இப்போ த்ரீ தௌசண்ட் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் ஸோ அதை மைனஸ் பண்ணோன்னா ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் இங்கே ஆசிட்டிஸ் அப்படியே வந்துடும் ஒரு ஒரு ஈக்குவேஷன் முடிஞ்ச அப்புறமும் அசட் சைட் அண்ட் கேபிட்டல் அண்ட் லைப்ரிட்டி சைட் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி பார்க்கணும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இஸ் ஈக்வல் டுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் அண்ட் இஸ் ஈக்வல் டுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்க ஈக்குவேஷன் ஆட் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ இங்கேயும் இதுவும் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் இங்கே ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் த்ரீ தௌசண்ட் எவ்வளோ இங்கேயும் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ அப்போ நம்மளோட இஸ் ஈக்வல் டுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ உங்கள் சம் கரெக்டுன்னு நீங்களே ஜட்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனல் ஒன் இதான் இந்த அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷனோட லாஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் அவுட் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பெய்டு 
ரீபெய்டு இஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரீபெய்டு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அசட்டில் வரும் ஆல்ரெடி பெய்டுனா கேஷ்லேருந்து மைனஸ் ஆகும் ஏன்னா கேஷ்லேருந்து எடுத்து தான் நம்ம பே பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து எந்த காலமில் வருதுன்னு பார்த்துக்கோங்க இன்சூரன்ஸ் ப்ரீபெய்டு அப்படின்ற காலமில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது ஸோ அப்போ டிரான்சாக்ஷன் எழுதிட்டு கேஷ்லேருந்து எடுத்து தான் நம்ம ப்ரீபெய்ட் பண்ணுறோம் ப்ரீபெய்ட் நம்மளுக்கு அசட் அடுத்த மாதம் கட்ட வேண்டியதை இந்த மாதமே கட்டிட்டோம் ஸோ அது நம்மளுக்கு ஒரு வழியான அசட் அதை போட்டு லாஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது ஈக்குவேஷன் ஆல்ரெடி இருக்க ஈக்குவேஷன் அண்ட் இப்போ பண்ணியிருக்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஒன் லேக் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்டில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போச்சுன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஆசிட்டிஸ் வரும் இது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆசிட்டிஸ் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் இப்போ ஈக்குவேஷனில் இஸ் ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் ஈக்குவலாக தான் வரணும் அப்படி ஈக்குவலாக வந்தால் தான் உங்களோட சம் கரெக்ட் இப்போ இந்த சைட் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதே மாதிரி கேபிட்டல் அண்ட் லைபிலிட்டி ஆட் பண்ணுங்கள் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் த்ரீ தௌசண்ட் எவ்வளோ ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ரெண்டு சைடுமே உங்களுக்கு டேலி ஆகுது ரெண்டு சைடுமே உங்களுக்கு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வருது ஸோ உங்களோட சம் கரெக்ட் இது மாதிரி இப்போதிக்கு ஒரு அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷனில் டென் ப்ராப்ளம்ஸ் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டென் ப்ராப்ளம்ஸ் நல்லா படிச்சிங்கனாலே உங்களோட பப்ளிக் வரைக்குமே நீங்கள் எந்த கொஷின் கேட்டாலும் அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அவங்க டவுட் கிளியர் பண்ணுறேன் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்